मुसलमेंदीप आधार निकारे குடும்ப அட்டன் சொல்லி ரேஷன் கார்டு இருக்கும் இப்போ அந்த ரேஷன் கார்டை தான் ஸ்மார்ட் கார்டுனு கடைசியா மாத்துனாங்க நீங்க அந்த ரேஷன் கார்டை ஸ்மார்ட் கார்டை காட்டி இந்த பாருங்க நான் இந்தியாவுல தமிழ்நாட்டுல இந்த இடத்துல இருக்கற நான் இந்திய குடிமகன் தான் என்பதற்கு நீங்க காட்டுனீங்கனா அதையும் என்ஆர்சி என்ன செய்ய மாட்டார்கள் ஏற்று கொள்ள மாட்டார்கள் சரி ரேஷன் கார்டு தான் இந்த நிலையா போச்சு டிரைவிங் லைசென்ஸ் நம்ம கவர்மெண்ட் கொடுக்கறது தானே அதை நீங்க காட்டுனீங்கனா ஏத்துக்க மாட்டாங்க இன்னும் அதுல பெரிய கொடுமை என்னன்னா இன்றைக்கு நம்ம வெளிநாட்டுக்கு போறோம் வெளிநாட்டுக்கு போறதால நமக்கு என்ன வேணும் கையில பாஸ்போர்ட் வேணும் அந்த பாஸ்போர்ட் தான் நம்மளை இந்திய குடிமகன் என்று ஏற்று கொள்வதற்கு ஒண்ணு நம்ம அந்த பாஸ்போர்ட்டோடு இங்க இருந்து சிங்கப்பூர் போய் இறங்கிருவோம் துபாயில போய் இறங்கிருவோம் குவைத்துல போய் இறங்கிருவோம் அவங்க நம்மளை எப்படி அங்கே எரிச்சிடுவாங்க இந்தியாவுடைய பாஸ்போர்ட் இருக்கு இங்க இந்திய குடிமகன் தான் அங்கே எரிச்சிடுவாங்க ஆனா அந்த என்ஆர்சி இல்ல நாம இந்திய குடிமகன் தான் என்பதை நிரூபிப்பதற்கு நீங்க உங்க பாஸ்போர்ட்டை கொண்டு போய் காட்டுனீங்க நம்ம இங்க அதுவும் சேர்த்துக்க மாட்டோம் வெளிநாட்டுக்காரங்க நம்மளை இந்திய குடிமகன் என்பதற்கு பாஸ்போர்ட் அலையாளம் வைக்கிறாங்க ஆனா நம்ம நாட்டில் என்ன வைக்கிறாங்க அந்த என்ஆர்சி சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால் நாம் இந்திய குடிமக்கள் என்பது ஒவ்வொருவருமே நம்ம நிரூபிக்கணும் அப்படி நிரூபிப்பதற்கு பாஸ்போர்ட்டையும் காட்டினா ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்ப உங்களுக்கு என்ன தேவை பெர்த் சர்டிபிகேட்டை நம்ம காட்டணும் சரி பெர்த் சர்டிபிகேட்டு இன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வாங்கி வச்சிருவோம் நம்ம வீட்டில் குழந்தை வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் பிறக்குது அல்லது வீட்டில் பிறந்தாலும் நம்ம அப்ளை பண்ணி பெருத சர்டிபிகேட் வாங்கி வச்சிருவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு மேலே எடுத்துக்கிடுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு மேலே உள்ள எல்லாருமே பெருத சர்டிஃபிகேட்டாக வச்சுருக்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் நான் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது நான் பிறக்கும்போது எனக்கு பெருத சர்டிஃபிகேட் வாங்கல திரும்ப ஸ்கூலில் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து படிக்கும் பொழுது டென்த்துக்கு கண்டிப்பாக பெருத சர்டிஃபிகேட் வந்தே ஆகணும்ன்ற ஒரு செட்டப்பை இருந்துச்சு அப்போ வீட்டில் என்ன பண்ணாங்க கோர்ட்டில் படி வாசலில் ஏறி இறங்கி அங்க இங்க ஏறி இறங்கி பெர்த் சர்டிபிகேட் எப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல பிறந்தவரு பிறக்கும் போது பெர்த் சர்டிபிகேட் விழிப்புணர்வு இல்லாம தான் இருக்கு சமுதாயத்துல அது கோர்ட்ல படி ஏறி இறங்கி நான் ஆறாவது படிக்கும் போது வாங்கினது அப்ப இது எதுக்கு சொல்ல வரணும்னா எண்பத்தி அஞ்சுக்கு பிறகு பிறந்தவங்களுக்கு இந்த நிலைனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல பிறந்தவங்களுக்கு நீங்க பெர்த் சர்டிபிகேட் கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வந்தா தான் நீங்க இந்திய குடிமகன் என்ற ஆதாரம்னா எத்தனை பேர்ட்ட இந்த பெர்த் சர்டிபிகேட் இருக்கும் இன்னும் அதில் வேடிக்கை என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு எனக்கு பெர்த் சர்டிபிகேட் இருக்குது என்னுடைய பெர்த் சர்டிஃபிகேட்டை காட்டி நான் இந்திய குடிமகன் தான் என்னை என்ஆர்சியில் பதிவு பண்ணுங்கன்னு போய் நிற்பேன் ஆனால் என்னையை பதிவு பண்ண மாட்டாங்க உங்களுடைய பெர்த் சர்டிஃபிகேட் மத்தனம் பத்தாது உங்கள் பெற்றோருடைய பெர்த் சர்டிஃபிகேட்டும் கொண்டு வாங்க நானே கோர்ட்டில் ஏறி இறங்கி வாங்கினது என்னுடைய தகப்பனாருக்கு நான் எங்கே போய் பெர்த் சர்டிஃபிகேட் வாங்க என்னுடைய தாயாருக்கு நான் எங்கே போய் வாங்க அப்போ நமக்கு பெர்த் சர்டிஃபிகேட் இருந்தும் நம்மளுடைய தாயாருக்கோ தகப்பனாருக்கோ இந்தியாவில் பிறந்ததற்கு அந்த சர்டிபிகேட் இல்லைன்னு வைங்க அப்போ உங்களுடைய தாயார் பாகிஸ்தான்ல இருந்து வந்தவங்க அல்லது உங்க தந்தை வங்கதேசத்திலிருந்து வந்தவங்க 
அல்லது இங்க உள்ள இந்துக்களா இருக்கிறீங்கன்னு வைங்க உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை என்றல்ல உங்களை சொல்லுவாங்க நீங்க இலங்கையில இருந்து ஒரு பிரச்சனையின் போது வந்தவங்க நீங்க இந்தியாவில் உங்களோட பெரு சர்டிபிகேட் இல்லல்ல அப்ப உங்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை கிடையாது நீங்க நாடற்றவர்கள் தான் என்று நம்மை நாடற்றவர்களாக யாரெல்லாம் இந்த நாட்டிற்காக போராடணும் இந்த நாடு வெள்ளக்காரன்ட்ட இருக்கும் பொழுதே முஸ்லீம் சமுதாய களத்துக்கு வந்துச்சு கிறிஸ்துவ சமுதாய போராடினாங்க இந்துக்கள்ல பல ஆட்கள் போராடினாங்க இன்னைக்கு அந்த ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறாங்கல்ல அந்த வகையிறாக்கள் தான் போராட்டத்துக்கு வரல வெள்ளக்காரங்களுக்கு அடிமை சேவகம் இவர்கள் தான் செய்தார்கள் இவர்களை தவிர்த்து அத்துணை மக்கள் போராடி பெற்ற இந்த சுதந்திரம் இந்த நாட்டினுடைய உரிமைக்காக நம்ம போராடி இருக்கிறோம் இந்த உரிமைக்காக போராடிய நம்மை பார்த்து நம்மள்ட்ட பெர்த் சர்டிபிகேட் ஆவணத்தை காட்டாம இருக்கிறதுனால அல்லது நம்ம காட்டி நம்ம பெற்றோருக்கு காட்டாம இருக்கிறதுனால உங்களுக்கும் இந்தியாவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நீங்க இந்திய குடிமகன் என்று பதிவு பண்ண முடியாது நீங்க நாடற்றவர் என்று நம்மை டிக்ளேர் செய்தால் இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாதகமான ஒரு முடிவு அப்ப இந்த என்ஆர்சி நம்ம ஏத்துக்கிட முடியுமா இன்றைக்கு சில இந்து சகோதரர்கள் நிறைய பேர் சரியான ஒரு எண்ணத்தில் இருந்தாலும் சில மக்கள் இதெல்லாம் பாய்மார்களுக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை மற்றவங்களுக்கெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலே என்ஆர்சி என்பது பாய்மார்களுக்கு மட்டுமான பிரச்சனையா வேற ரொம்ப போக தேவையில்லை இது நாள் வர என்ஆர்சி எடுத்த ஒரே மாநிலம் அஸ்ஸாம் தான் அஸ்ஸாமில் என்ஆர்சி எடுத்தாங்கல்ல என்ஆர்சி எடுத்த ஆரம்பத்தில் அறிவிக்கிறாங்க நாற்பது லட்சத்துக்கு பேர் அதிகமான மக்களை இவங்க இந்திய குடிமக்களே கிடையாது இவங்க இந்தியாவில் வந்து குடியேறி இவங்க வந்தேறிகள் என்று அவங்களுடைய குடியுரிமை நாற்பது லட்சம் பேர் பறிச்சாங்க திரும்ப அவங்க எல்லாம் போராடி எல்லாம் செஞ்சு கடைசியில் அதை வந்து மீண்டு ஒருக்க சரி பார்த்து நாற்பது லட்சம் இல்லை பத்தொம்பது லட்சம் பேர் என்ன நீங்கள் இந்திய குடிமக்கள் கிடையாது மீது உள்ள ஆட்கள் தான் இந்திய குடிமக்கள் என்று அறிவிச்சாங்க சரி இப்படி பத்தொம்பது லட்சம் அறிவிச்சாங்கல்ல அந்த பத்தொம்பது லட்சமே முஸ்லீம்களா என்று பார்த்தால் பத்தொம்பது லட்சத்தில் ஏழு லட்சம் பேர் மட்டும்தான் முஸ்லீமு மீது உள்ள ஆட்கள் எல்லாம் யாரு இந்து சமுதாயம் தான் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்ப அந்த என்ஆர்சியில இந்திய குடிமகன் இல்லை என்று அவங்க டிக்ளேர் பண்றாங்கல்ல இது முஸ்லீம்களுக்கு மட்டுமானதல்ல சிறுபான்மை மக்களுக்கும் அதில் பாதிப்பு இருக்கிறது கிறிஸ்துவ சமூகத்திற்கும் அதில் பாதிப்பு இருக்கிறது இந்து சமூகத்திற்கும் பாதிப்பு இருக்கிறது யார் இந்த பாஜக அரசாங்கத்திற்கு சப்போர்ட்டா நிற்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் பாதிப்பு இருக்காது மற்ற எல்லாத்தையுமே பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவு இருக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த என்ஆர்சியினுடைய குடும்பம் இருக்குதுன்னு பாருங்க அஸ்ஸாம்ல இந்தியாவிலேயே முதல் பெண் முதலமைச்சராக ஒரு முஸ்லீம் முதலமைச்சர் இருந்தாங்க இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் பெண் முதலமைச்சர் அவங்க தான் இன்னைக்கு அந்த முதலமைச்சரை பார்த்து சொல்றாங்க நீங்க இந்திய குடிமக்கள் கிடையாது ஒரு மாநிலத்தை ஆண்ட முதல்வர் ஐயா அந்த மாநிலத்தை ஆண்ட முதல்வரையே குடியுரிமை இல்லைன்னு சொன்னாங்கண்ணா அதே மாதிரி கார்கில் போர் நடந்தது இல்லை இந்தியாவுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு சண்டை நடக்கும் பொழுது அந்த கார்கில் போர்ல சனா உல்லா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முஸ்லீம் அவர் இந்திய இராணுவத்தில் ஒரு தளபதியாக இருந்து என்ன செய்யறாரு மக்களை வழி நடத்தி கொண்டு போறாரு அந்த சனா உள்ள இந்தியன் ஆர்மியில பங்கெடுத்து காரிகள் போர்ல பாகிஸ்தானை துரத்தி அடித்து வெற்றியை பெறுவதற்காக போராடிய வீரர்களில் ஒருவர் அந்த சனா உல்லா கானு ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டாரு ரிட்டையர்ட் ஆன பிறகு சொல்றாங்க நீங்க இந்திய குடிமக்கள் கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு பெர்த் சர்டிபிகேட் எல்லாம் இருக்குது இல்ல வயசானவங்கள்ட்ட எங்க பெர்த் சர்டிபிகேட் இருந்துச்சு அப்ப அந்த பெர்த் சர்டிபிகேட் அவங்க பெற்றோருடைய பிறப்பிடம் அதுக்குரிய ஆதாரம் எதுவும் இல்லாததுனால இந்திய நாட்டிற்காக போராடிய இராணுவ வீரர் இந்திய குடிமகன் அல்ல இதை விட இன்னும் பெரிய ஒரு வேடிக்கை என்னன்னா இந்தியாவிலேயே முதல் குடிமகன் என்று சொல்லுவதாக இருந்தால் யாரை சொல்லுவாங்க இந்திய குடியரசுத் தலைவரை சொல்லுவார்கள் இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட்டு சிட்டிசன் என்று சொல்லுவதாக இருந்தால் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் தான் பிரதமர் கூட அதற்கு அடுத்து தான் வர முடியும் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அப்படி இந்தியாவிற்கே குடியரசுத் தலைவராக இருந்தவர் ஃபஹ்ருதீன் அலி இன்னைக்கு அவர் குடும்பத்தை பார்த்து என்ன சொல்றாங்க அவர் தானே இந்தியாவினுடைய முதல் குடியரசுத் தலைவர் முதல் குடிமகனா இருந்தாரு அவருடைய குடும்பத்துல உள்ள ஆளை பார்த்து சொல்றாங்க நீங்க இந்திய குடிமக்கள் அல்ல எப்ப இவங்களுடைய பாட்டனார் தானே இந்தியாவினுடைய முதல் குடிமகனா இருந்தாரு அப்ப இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிந்த சான்றுகள் உயர் பொறுப்பில் உள்ளவர்களும் இதில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் இராணுவத்தில் இருந்தவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் முதலமைச்சர் பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் அஸ்ஸாமில் எடுக்கும் பொழுது முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்பட்டதோ வெறும் ஏழு லட்சம் தான் அதை விட டபுள் மடங்கு பாதிக்கப்படுறது இந்துக்களாக தான் இருக்கிறாங்க அப்ப இவ்வளவு ஒரு கொடிய ஒரு சட்டத்தை இன்றைக்கு கொண்டு வர துடிக்கிறாங்களே அப்ப இதை வந்து ஆதரிச்சு யாராவது பேச முடியுமா இன்னும் சொல்ல போனா பாஜகவில் உள்ள ஆ
அப்ப இந்த அளவுக்கு அவங்களோடு கூட்டணி வைக்கக்கூடியவங்களும் இன்றைக்கு அதை எதிர்க்கும் பொழுது பாஜகவில் உள்ள முக்கிய பொறுப்பில் உள்ளவர்களை எதிர்க்கும் பொழுது இதற்கு முன்னாடி ஒருவர் மூத்த அமைச்சர் ஒருவர் இருந்தார் கடந்த பாஜக ஆட்சியில இன்றைக்கு அவர் என்ன பண்றாரு என்ஆர்சிக்கு எதிராக ஒரு பெரிய ஒரு பேரணி நடத்த போறேன் அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு பெரிய ஒரு பேரணி நடத்துறாரு அப்ப கடந்த காலத்தில் அங்கு உள்ள ஆட்களை எதிர்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இங்கு உள்ள ஆட்கள் இதெல்லாம் ஒண்ணு விவரம் தெரியாம பேசுகிறான் என்று சொல்லணும் அல்லது சில அரசியல் ஆதாயங்களுக்காக பாஜகவை தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை பார்க்கிறாங்க என்றுதான் சொல்ல முடியும் அப்ப என்ஆர்சி என்ற ஒரு சட்டம் என்பது எந்த குடிமகனுக்கும் அது ஏற்ற ஒரு சட்டமாக இல்ல இந்திய குடிமக்களை இந்திய குடிமக்கள் இல்லை என்று விரட்டக்கூடிய நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஓட்டு போட்டுதான் இன்னைக்கு அவங்க பிரதமர் பதவிக்கு வந்தாங்க அவங்க ஓட்டுக்கு நம்ம இந்திய குடிமகன் என்ற அந்த குடியுரிமை தேவைப்பட்டுச்சு நம்ம வாக்காளர் அடையாளட்ட தேவைப்பட்டுச்சு இன்னைக்கு வந்த பிறகு நம்மளை துரத்தி அடிப்பார்கள் என்றால் இது எவ்வளவு மோசமான ஒண்ணு இதை கவனிச்சுக்கிடுங்க அதே மாதிரி என்பிஆர் அந்த என்பிஆரும் என்ஆர்சியினுடைய முதல் வடிவம் தான் இன்னைக்கு இதை புரியாம பல ஆட்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா இல்ல என்பிஆர் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல என்பிஆர் என்றால் என்ன தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு அது குடிமக்கள் கிடையாது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இது கடந்த காலத்தில் வந்து என்ன செஞ்சாங்க காங்கிரஸ்ல உள்ளவங்க கொண்டு வந்த ஒண்ணு தான் என்பிஆர் ஆனா இன்னைக்கு இவங்க கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் கொண்டு வரும்போது எந்த எதிர்ப்பும் வரல இவங்க என்ஆர்சி அறிமுகப்படுத்தி விட்டு சிஏஏ அதை அறிமுகப்படுத்தி விட்டு அதுல கடுமையான எதிர்ப்பு வரும் பொழுது சரி என்ஆர்சி நாங்க நாடு முழுவதும் கொண்டு வரக்கூடிய திட்டம் இல்ல அதே மாதிரி சிஏஏ நாடு முழுவதும் கொண்டு வரக்கூடிய திட்டம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்க காங்கிரஸ் கொண்டு வந்த என்பிஆர் இப்ப நாங்க கொண்டு வர போறோம் என்று சொல்லி காங்கிரஸ் மீது பழியை போடுகிறார்கள் கடந்த முறை வரும் பொழுது எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை இந்த முறை என்பிஆர் எதிர்க்கிறாங்களே ஏன் எதிர்க்கிறாங்க அதிலையும் சில காரணம் கடந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தின் போது என்பிஆருக்கு என்ற என்ன படிவம் இருந்ததோ அதே படிவத்தை இப்போது கையில கொடுக்க போறது இல்லை அந்த படிவத்தில் சில கேள்விகள் எக்ஸ்ட்ராக உள்ளே சேர்க்கப்படுகிறது உதாரணத்திற்கு உங்க தந்தை எங்கே பிறந்தார் குறிப்பிடுங்க உங்களுடைய தந்தையினுடைய பிறப்பிடம் எது எப்ப பிறந்தாரு என்று டேட்டு எல்லாம் குறிப்பிடுங்க என்று இது போன்ற சில கேள்வி இன்னும் சில கேள்விகள் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக இருக்கிறது இப்படி இன்னும் சொல்லப்போன ஜாதி ரீதியாக இந்துக்களுடைய ஜாதி ரீதியாக நாங்கள் சேர்த்து கணக்கெடுப்போம் அப்ப ஜாதி ரீதியாக கணக்கெடுத்து அதன் மூலம் சிறுபான்மை மக்களை எப்படி எல்லாம் கருவறுக்க முடியுமோ அந்த ஒரு வேலையை செய்வதற்காகத்தான் கடந்த முறை காங்கிரஸ் அவர்கள் என்பிஆர் வேறு ஒரு நோக்கத்துக்காக கொண்டு வந்தாங்க அதுல வடிவத்தில் சில மாறுதல்களை சேர்த்து இவங்க கொண்டு வர்றாங்க அதை கூட தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி என்ன பண்றாரு தெரியுமா சட்டமன்றத்தில் அறிவிக்கிறாங்க பத்திரிகை நியூஸாக சொல்றாங்க வரக்கூடிய ஏப்ரல்ல இருந்து தமிழகத்தில் அந்த என்பிஆர் கணக்கெடுப்பு நடக்கும் சரி அப்படி என்பிஆர் கணக்கெடுப்பு நடக்கும்னு அறிவிக்கிறீல நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய நிலைகளை ஃபஸ்ட்டு கவனி செய்யலாம் இந்த என்பிஆர்னால என்னென்ன பாதிப்பு வரும் அதை அறிவிச்சிங்களா இன்னும் மத்திய அரசாங்கம் சொல்கிறாங்க அந்த என்பிஆர் கணக்கெடுப்பு வரும் பொழுது நீங்கள் விரும்பினால் உங்களுடைய ஆதாரத்தை சமர்ப்பிக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்ப இல்லாட்ட சமர்ப்பிக்க தேவையில்லை என்று இன்றைக்கு இதுவெல்லாம் சும்மா ஒரு வெறும் வாய் வார்த்தை தான் நம்ம ஆதாரத்தை காட்டலன்னு வைங்க அதே என்பிஆரில் கடைசியில் ஒன்று வச்சுருக்கிறாங்க டவுட்ஃபுல்னு ஒன்று இருக்குது டவுட்ஃபுல்னா என்ன நம்ம வீட்டில் கணக்கெடுக்க ஒரு அதிகாரி வருவார் நம்ம அவங்கள்ட்ட உண்மையிலே ஆதாரத்தை காட்டினாலும் எனக்கு டவுட் இருக்குது சொல்லிட்டு போயிடலாம் அரசாங்கம் தான் ஆதாரத்தை காட்ட வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கல்ல என் பேரை மாத்திர பதிவு பண்ணிக்கிடுங்க என்று சொன்னால் அப்போயும் நம்மளை என்ன செஞ்சுருவாங்க டவுட்ஃபுல் ஆக்கிட்டு போயிடுவாங்க இப்படி டவுட்ஃபுல்னு ஆக்கிட்டு இந்த என்பிஆரில் இருக்கக்கூடிய இந்த தரவுகள் இருக்குது இல்லை டேட்டா பேஸு இந்த தரவுகளை அப்படியே எடுத்து சேமித்து வைத்துக் கொள்வார்கள் திரும்ப அடுத்து என்ஆர்சிக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமே இருக்காது யாரையெல்லாம் டவுட்ஃபுல்னு அறிவிச்சாங்களோ எல்லா மக்கள்கிட்டையும் சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் உங்களுடைய ஆவணத்தை வந்து காட்டி நீங்கள் இந்திய குடிமகன் என்பதை நிரூபிச்சுக்கிடுங்க அப்போ இந்த என்பிஆரில் அவர் டவுட்ஃபுல் நம்ம போடுறாங்கல்ல அந்த டவுட்ஃபுல் போடுவது எதற்காக அடுத்து வரக்கூடிய என்ஆர்சிக்கு யாரையெல்லாம் டவுட்னு ஆக்கினாங்களோ எல்லாம் நம்ம போய் நிற்கணும் இதில் வந்து எதிர்கட்சிகளை பழி வாங்குவதாக இருந்தாலும் பழி வாங்கலாம் இன்றைக்கு ஸ்டாலின் வந்து தமிழகத்தில் எதிர்கட்சியாக இருக்கிறார்ல எதிர்கட்சி தலைவராகவும் இருக்கிறார்ல திமுகவினுடைய தலைவராகவும் இருக்கிறார்ல அந்த ஸ்டாலின் அவங்கள பழி வாங்குறதா இருந்தால் என்ன பண்ணிடலாம் அவருக்கு வந்து கணக்கெடுப்பு வந்து டவுட்ஃபுல்னு நிரூபிச்சுட்டா போதும் டவுட்ஃபுல்னு போட்டால் நீங்கள் வந்து என்ஆர்சி வரும் பொழுது நீங்கள் உங்கள் குடிமுறையுமே என்ன செய்யணும் ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கணும் அப்படி ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்காட்ட உங்களை நாங்கள் குடிமக்களா
விருப்பப்பட்டவங்களுக்கு நாம் நம்மளுடைய ஆதாரத்தை காட்டினாலும் இவங்க எங்களுக்கு டவுட் ஆயிருக்குது அதுல எங்களுக்கு தகவல் திருப்தி இல்லை என்று சொல்லி என்பிஆரில் நம்முடைய ஃபார்மில் பதிவு பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சு என்ஆர்சியில நம்ம ஓரம் கட்டக்கூடிய அந்த ஒரு வேலையை தான் இன்றைக்கு அரசாங்கம் செய்யறாங்க அப்ப அதுல அரசாங்கம் சொல்ற காரணம் என்ன மக்கள் வறுமைக்கோட்டை கீழே எவ்வளவு மாற்றுத்திறனாளி எவ்வளவு இது எல்லாத்தையும் கணக்கெடுத்தா தானே நாங்க அவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் நாங்க உதவி செய்யறதுக்காகத்தான் இந்த என்பிஆர கொண்டு வர்றோம் என்று சொல்லி என்பிஆருக்கு இப்படி ஒரு வடிவத்தை கொடுக்கறாங்க இப்படி அரசாங்கம் உதவி செய்யறதுன்னா அதுக்கு ஆதார் கார்டு பத்தாதான் ஆதார் கார்டு எடுக்கும்போது என்னவெல்லாம் சொன்னீங்க எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்க வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க வறுமை போட்டு கீழே இருக்கிறீங்களா இல்லையா அதை வச்சுதான் ஆதார் கார்டு டேட்டா பேச எடுத்தீங்க அப்ப இந்த ஆதார் கார்டுல உள்ள இந்த விவரத்தை வச்சு என்ன செஞ்சிடலாம் அவங்க மக்களுக்கு உதவி செய்து விடலாம் சரி அது கூட விடுங்க ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒருக்க சென்சஸ் சட்டம் சொல்லி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுக்கிறீங்கல்ல அந்த சென்சஸ் சட்டம்னா என்ன அதுல எந்த ஒரு சிக்கல் இருக்காது நம்ம வீட்டுக்கு வருவாங்க வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க என்ன வேலை பார்க்குறாங்க எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க வீடு இருக்குதா இதை மாத்திரம் கேட்டுவாங்க அதுக்கு நம்ம ஆதாரத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னும் அப்படி கணக்கு எடுத்து விட்டு ஒரு புள்ளி விவரத்தை தான் அரசாங்கத்துக்கு அவங்க கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு வீட்டில் உள்ள அந்த ஒட்டுமொத்த விவரமும் அரசாங்கத்துக்கு போகாது இப்போ இந்த ஊர் பம்மல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பம்மலில் வந்து முஸ்லீம்கள் எத்தனை இருக்கிறாங்க மற்ற மற்ற சமூகத்தில் எத்த எத்தனை இருக்கிறாங்க அதில் வரும்பு கொட்டு கீழே எத்தனை இருக்கிறாங்க மாற்றுத்திறனாளி எத்தனை இருக்கிறாங்க இந்த ஒட்டுமொத்த தகவல் ஒரு புள்ளி விவரமாக தான் போகுமே ஒழிய தனிப்பட்ட எவருடைய தரவுகளும் அரசாங்கத்துக்கு போகாது அப்போ அதில் நீங்கள் அந்த சென்சஸ் கணக்கெடுப்பு நடத்தி நீங்கள் அதன் மூலம் மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவை செஞ்சிடலாம் இல்லை இதைத்தான் பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு போன்றவர்களெல்லாம் கேள்வியாக கேட்குறாங்க மக்களுக்கு உதவி செய்யறதா இருந்தா அதற்கு வந்து சென்சஸ் கணக்கு இருக்கிறப்ப எதுக்கு நீங்க என்பிஆர் நினைக்கிறீங்க இது மக்களுக்கு உதவி செய்வது உங்களுடைய நோக்கம் அல்ல என்ஆர்சிக்காக உங்களுக்கு ஒரு தகவல் தேவைப்படுகிறது இந்த தகவலை நீங்கள் என்பிஆர் மூலம் சேகரிக்கிறீர்கள் இதுல சேகரித்து அதில் நீங்க என்ஆர்சியில நீங்க நிரூபிக்க சொல்லுவீங்க யாரெல்லாம் நிரூபிக்கிறாங்களோ அவங்களை கூட நீங்க நினைச்சா குடியுரிமையை கூட மறுத்துடலாம் அல்லது நீங்க நினைச்சவங்களுக்கு குடியுரிமையை கொடுத்துடலாம் இப்படி இந்திய குடிமக்களை நாடற்றவர்களாக மாற்றக்கூடிய வேலைகள் தான் நீங்கள் இப்போ கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டம் என்று இன்றைக்கு பல மக்களும் கண்டித்து குரல் கொடுக்குறாங்களே அப்போ அந்த சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் என்பது இது வரவேற்கத்தக்க சட்டம் அல்ல இது கண்டிக்கத்தக்க சட்டம் இந்த சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் நம்முடைய நாட்டில் பெரும்பாலான மக்களுடைய குடியுரிமை பாதிக்கப்படும் குறிப்பாக யாரெல்லாம் பாஜகவை எதிர்க்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறார்களோ அவருடைய குடியுரிமை நிச்சயம் பாதிக்கப்படும் அதனால தான் இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் எதிர்க்கிறாங்க இதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடும் கூட